வணக்கம் நான் உங்கள் இளையகுமார் லீடர் ட்ரெயினர் ஸ்கவுட்ஸ் நண்பர்களே இன்றைய காணொலியில் ஸ்கவுட்டில் பயன்படக்கூடிய சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் என்னென்ன கொஞ்சம் அப்ரிவியேஷன்ஸ் என்னென்னங்கிறத பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா யூனிட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இந்த யூனிட்டுங்கிறது எதை குறிக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கவுட் யூனிட் ஒரு கப் யூனிட் இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ நாம் என்ன ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு பேரில் அழைத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ஸ்கவுட்டை என்ன சொல்கிறோம் ஸ்கவுட் ட்ரூப் கப் பேக் கைட் கம்பெனி இப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இதெல்லாம் தனித்தனி அதுக்குன்னு உள்ள பேர் ஆனால் யூனிட்டுங்கிறது காமனான ஒரு பேர் அது கப்பாக இருக்கலாம் ஸ்கவுட்டாக இருக்கலாம் ரோவராக இருக்கலாம் கைடாக இருக்கலாம் புல்புலாக இருக்கலாம் அல்லது ரேஞ்சராக இருக்கலாம் ஆனால் ஒன்று ஒன்றுக்கும் தனித்தனியாக பேர் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் கப்புக்கு பேக்குன்னு இருக்குது ஸ்கவுட்டுக்கு ட்ரூப்புன்னு இருக்குது ரோவருக்கு குருன்னு இருக்குது இந்த பெண்கள் பிரிவில் பாருங்கள் புல்புலுக்கு ஃப்ளாக்குன்னு இருக்குது கைடுக்கு கம்பெனி இருக்குது ரேஞ்ச் இருக்குது டீமுன்னு இருக்குது தனித்தனி பேர் இருக்குது ஒன்று ஒன்றுக்கும் எல்லாத்துக்கும் காமனான ஒரு நேம் இருக்குன்னா அதுக்கு பேர் யூனிட் அடுத்த ஒரு முக்கியமான வேர்டு குரூப் நிறைய பேருக்கு இதில் குழப்பங்கள் சந்தேகங்கள் நிறைய இருக்குது குரூப்புங்கிறது என்ன மெயினாக ரெண்டே ரெண்டு குரூப் தாங்க இருக்குது ஸ்கவுட் குரூப்பு கைடு குரூப்பு இதை ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே குரூப்பாக இருக்க முடியாது ஸ்கவுட்டும் கைடும் சேர்ந்து ஒரே குரூப்பாக இருக்க முடியாது இப்போ ஸ்கவுட் குரூப்பில் என்னென்ன இருக்கலாம் கைடு குரூப்பில் என்னென்ன இருக்கலாம் ஸ்கவுட் குரூப்பில் என்னென்ன இருக்கலாம்னா கப் பேக் இருக்கலாம் ஸ்கவுட் ட்ரூப் இருக்கலாம் ரோவர் குரூ இருக்கலாம் இப்போ கப்பு ஸ்கவுட்டு ரோவர் இந்த மூணு சேர்ந்த ஒரு அமைப்புக்கு பேர் ஸ்கவுட் குரூப் அப்படின்னு பேர் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி பெண்கள் பிரிவில் பாருங்கள் ஃப்ளாக்கு கம்பெனி டீம் அதாவது புல்புல் கைடு ரேஞ்சரு இந்த மூணு சே இந்த மூணு யூனிட்டை சேர்ந்துருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புக்கு பேர் என்னென்னா கைடு குரூப் அப்படின்னு பேர் புரிஞ்சிட்டிங்களா இல்லை ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் இந்த மூணு இருக்குது ஒரு குரூப்பில் கப் பேக் இருக்குது ஸ்கவுட் ட்ரூப் இருக்குது ரோவர் குரூ இருக்குது மூணு இருக்குது மூணு சேர்ந்த ஒரு குரூப் இருக்குது அதுக்கு பேர் கம்ப்ளீட் குரூப்னு பேர் இந்த மூணு இல்லை ஸ்கவுட்டு ட்ரூப் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே அதுவும் குரூப்பு தான் இல்லை கப்பும் ஸ்கவுட்டு மட்டும்தான் இருக்குது அதுவும் குரூ குரூப்பு தான் இல்லை ஒரே ஒரு யூனிட்டு தான் இருக்குது கப்பில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸ்கவுட்டு ரோவர்லாம் இல்லை அப்படின்னாலும் அதுவும் குரூப்பு தான் அதுக்கு என்ன பேர் இன்கம்ப்ளீட் குரூப்புன்னு பேர் பேர் தான் கம்ப்ளீட் இன்கம்ப்ளீட் ரெண்டும் இருக்கலாம் கம்ப்ளீட் குரூப்பாகவும் இருக்கலாம் இன்கம்ப்ளீட் குரூப்பாகவும் இருக்கலாம் என்ன இருக்கக்கூடாது ஸ்கவுட்டும் கைடும் பாய்ஸும் கேர்ள்ஸும் சேர்ந்து ஒரே குரூப்பில் இருக்கக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி தான் கைடு வாங்கிக்கும் சரியா இப்போ ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே எல்லா யூனிட்ஸும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட ரெண்டே ரெண்டு குரூப் தான் இருக்க முடியும் என்னென்ன குரூப் இருக்கலாம் ஒன்று ஸ்கவுட் குரூப் இருக்கும் கைடு குரூப் இருக்கும் இப்போ நிறைய படைகள் இருக்குது அதாவது இப்போ கைடுலே நிறைய யூனிட்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த கைடு குரூப்பில் தான் வருவாங்க கைடு குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன்றாவது யூனிட்டு ரெண்டாவது யூனிட்னு பேர் வச்சுக்க வேண்டியதான் ஒரு ஸ்கூலில் ஸ்கவுட் குரூப் இருக்குது அதில் ஸ்கவுட்டு யூனிட்டில் நிறைய யூனிட் இருக்குது நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு அறுபத்தி நாலு பேர் இருக்கிறாங்க ரெண்டு யூனிட் இருக்குது ஸ்கவுட் குரூப்பில் வரக்கூடிய யூனிட்ஸ் தான் நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் ஒரு இன்ஸ்டியூஷனுக்கு ஒரு ஸ்கவுட் குரூப் இருக்கலாம் ஒரு கைடு குரூப் இருக்கலாம் மோர் தென் ஒன் குரூப் ஸ்கவுட்லேயோ கைட்லேயோ ஒரு ஸ்கூலில் இன்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடாது ஓகே இந்த குரூப்பில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதம் இருக்கிறது மேலும் ரெண்டு விதம் என்னென்னா ஸ்பான்சர்டு குரூப் ஓப்பன் குரூப் அப்படின்னு பேர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் இருக்குது பள்ளிகள் இருக்குது நிறுவனங்கள் இருக்குது கல்லூரிகள் இருக்குது இது மாதிரிலாம் இருக்குதுல்ல இந்த 
நிறுவனங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த குரூப்புக்கு ஸ்பான்சர்டு குரூப் அப்படின்னு பேர் இந்த பள்ளிகளோடு தொடர்பு இல்லாமல் ஓப்பன் குரூப்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க அவுட் ஆஃப் ஸ்கூல் ஹவர்ஸில் மற்ற நேரங்களில் வெளிப்புறத்தில் அவங்க தனியாக வச்சு நடத்துவாங்க அதுக்குன்னு விதிகள் இடம் கொடுக்குறது அவைகளுக்கு ஓப்பன் குரூப்னு பேர் அப்போ இன்னொரு பேர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸ்பான்சர்டு குரூப் ஓப்பன் குரூப் இந்த விவரங்கள்லாம் ரூல்ஸ் புக்கில் நூற்றி இருபத்தி நாலாவது வீதியில் நூற்றி பதினொன்றாவது பக்கத்தில் இந்த குரூப் ஆர்கனைசேஷன் பற்றி இருக்குது அதை வாங்கி வைத்து கொண்டு தெளிவாக அதில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த குரூப் என்ன பண்ணணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் டிஸ்ட்ரிக்ட் த்ரூ த டிஸ்ட்ரிக்ட் அசோசியேஷன் யூ ஹேவ் டு ரெஜிஸ்டர் வித் த ஸ்டேட் அசோசியேஷன் டைரெக்டாக ஸ்டேட் அசோசியேஷனோட நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்க முடியாது த்ரூ த டிஸ்ட்ரிக் தான் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி முடித்த பிறகு ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதை ரெனியூவல் பண்ணணும் இந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணத்துக்கு அடையாளமாக ஸ்டேட் அசோசியேஷன்லேருந்து ஒரு சான்றிதழ் ஒன்று கொடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் சார்ட்டர் அப்படின்னு பேர் சார்ட்டருங்கிறது எதுக்கு குரூப்புக்கு அப்போ ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு குரூப் இருந்தால் ஒரு சார்ட்டர் தான் இருக்கணும் ஒரு ஸ்கவுட் குரூப்புன்னா ஸ்கவுட் குரூப்புக்கு ஒரு சார்ட்டர் கைடு குரூப் இருந்ததுன்னா கைடு குரூப்புக்கு ஒரு சார்ட்டர் அவ்வளோதான் சார்ட்டர் வருஷா வருஷம் புதுசாக கொடுக்குறது இல்லை ஒரு முறை சார்ட்டர் கொடுக்கப்படுறது ஆனால் அதை ரெனியூவல் பண்ணணும் ரெனியூவல் ஃபீஸ் கட்டுறோம் இல்லையா அது ஃபீஸ் வருஷா வருஷம் ரெனியூவல் ஃபீஸ் கட்டும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சார்ட்டர் ரெனியூவல் ஆகிடும் இப்போ சார்ட்டர் என்பது ஒவ்வொரு குரூப்புக்கு தரக்கூடிய மாநிலத்திலிருந்து தரக்கூடிய ஒரு சர்டிஃபிகேட் அதுக்கு பேர் சார்ட்டர் அது பெருமைக்குரிய ஒன்று பல ஆண்டுகள் எங்கள் குரூப்பு ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா சார்ட்டர் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலே ரெஜிஸ்டர் ஆனது பழமையெல்லாம் அதில் தெரியும் அது ஒரு பெருமையும் கூட நேரத்துக்கு நாங்கள் சார்ட்டர் வாங்கலை கொடுக்கல எங்களுக்கு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே எங்கள் இன்ஸ்டியூஷனில் இந்த குரூப் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு சார்ட்டர் பார்த்திங்களா அப்படின்னு சார்ட்டர்லாம் அழகாக வச்சு அதை ஃப்ரேம்லாம் பண்ணி போட்டுக்கிறவங்களாம் இருப்பாங்க இப்போ சார்ட்டர் என்பது விளக்கம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அடுத்தது சில அப்ரிவியேஷன்ஸ் பார்ப்போம் உலகளாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் அமைப்புகளுக்கும் சுருக்கமாக குறிப்பிடுவதற்காக சில சுருக்க எழுத்துக்கள் இருக்கும் நம்ம அமைப்புக்கும் உலக அளவில் இருக்குது நம்ம பாரஸ் கவுட்ஸ் அண்ட் கைட்ஸுக்குன்னு சில அப்ரிவியேஷன்ஸ் இருக்குது கடித போக்குவரத்து பேசுகிறதுக்கெலாம் எளிமையாக இருக்கும் விரைவ விரைவாக நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அதுக்காக அழைச்சிருக்கிறாங்க அதுமாதிரி நம்ம பாரஸ் கவுட்ஸ் அண்ட் கைட்ஸில் பயன்படுத்தக்கூடிய சில அப்ரிவியேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம பயன்பாட்டுக்கு நல்லது அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் அப்ரிவியேஷன் பிஎஸ் அண்ட் ஜி அப்படின்னா என்ன த பாரஸ் கவுட்ஸ் அண்ட் கைட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்புறம் சிஎன்சி சிஎன்சி அப்படின்னா சீஃப் நேஷ்னல் கமிஷ்னர் நமக்கு என்ஹெச்கியூவில் இருக்கிறாங்க அவர் தான் ஹையர் அதாரிட்டி நம்ம பாரஸ் கவுட்ஸ் அண்ட் கைடுக்கு சீஃப் அவர் தான் சிஎன்சி சீஃப் நேஷ்னல் கமிஷனர் அப்புறம் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிசி ஸ்டேட் சீஃப் கமிஷனர் எஸ்சிசி ஸ்டேட் சீஃப் கமிஷனர் அடுத்தது எஸ்எஸ் ஸ்டேட் செக்ரட்டரி ஸ்டேட் செக்ரட்டரி எஸ்எஸ் அப்புறம் அப்படியே டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்தீங்கன்னா டிசிசி டிஸ்ட்ரிக்ட் சீஃப் கமிஷனர் அவருக்கு கீழே உதவியாக இருக்கக்கூடிய அலுவலர்களை பார்க்குறவர் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி அப்புறம் என்ஹெச்கியூ நேஷ்னல் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் என்ஹெச்கியூ நம்ம நேஷ்னல் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் டெல்லி நேஷ்னல் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃபீஸர் அப்புறம் ஆர்ஹெச்கியூ ரீஜினல் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பெங்களூரில் இருக்குது ஆர்ஹெச்கியூ ரீஜினல் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்புறம் எஸ்ஹெச்கியூ ஸ்டேட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் SHQ அப்புறம் NTC National Training Center பச்சுமரி தேசிய பயிற்சி மையம் NTC National Training Center
என்ன நண்பர்களே இன்றைய காணொலியில் சில டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸும் சில அப்ரிவியேஷன்ஸும் ஸ்கவுட்டிங் தொடர்பாக உள்ளதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இவ்வளோதான் இல்லை இது ஒரு தொடராக நம்ம செய்யும் நிறைய சொன்னால் அவங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் புரிதல் இல்லை கஷ்டமாக இருக்கும் ஆகையினால் இதை தொடர் காணொலிகளாக போடும் அப்பப்போ நினைவில் வச்சுங்க ஸ்கவுட்ஸ் கைட்ஸுக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க இதெல்லாம் இருக்குன்னு என்ன நண்பர்களே இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் என நினைக்கிறேன் மேலும் புதிய செய்திகளோடு வேறொரு காணொலி சந்திக்கிறேன் சாரணியத்தில் என்றும் உங்கள் இளையகுமார் Thank you.